நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து குழந்தைங்க பண்ணுற சின்ன சின்ன சேட்டையால் நம்ம வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி திட்டுறோம் இல்லைன்னா அடிக்கிறோம் இல்லையா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்றத நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு திங் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு குழந்தை வந்து இயல்பாகவே சில விஷயங்கள் பண்ணுவான் சேட்டைன்றது வந்து அவனோட பார்ட் ஆஃப் க்ரோயிங் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம அடிக்கிறதுனால என்ன ஆக போகுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா யூ கம் ஃப்ரம் அ பிலீஃப் தட் நீ அடித்தானா அந்த குழந்தை கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அடித்தானா அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கிது அப்படின்னா ஓ அப்போது யாராவது ஏதாவது தப்பு பண்ணால் அடிக்கலாம் அப்படின்னு என்னோடய கிளினிக் ஒரு குழந்தை வந்தது அந்த குழந்தை கிட்ட குழந்தை வந்து அடிக்கடி ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து அடிக்கிறான் கூட படிக்கிற பையனை அடிக்கிறான் அப்படின்றது தான் கம்ப்ளைண்ட்டோடு கூப்பிட்டு வந்தாங்க ரொம்ப வைலண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறான் ஸோ கவுன்சிலிங் கொடுங்க மேடம்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் பேரண்ட் கிட்டே கேட்டேன் யார் வந்து வீட்டில் அடிப்பாங்க அப்படின்னு அப்போது இந்த குழந்தை அந்த பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க தப்பு செஞ்சால் அடிப்பேன் அப்படின்னு அப்போது அந்த குழந்தையும் அதை தான் சொல்லுது நானும் அதை தான் மேம் பொண்ணேன் தப்பு செஞ்சால் அதனால நான் அடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து அடிக்கிறதுனால அந்த குழந்தைக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா தப்பு செஞ்சால் அடிக்கலாம் அப்படின்னு கற்றுக் கொடுக்குறோம் இதை நம்ம வந்து அவன் ஸ்கூல்லையோ இல்லை அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயோ நீங்கள் பண்ணும்போது நம்மளால் ஒத்துக்க முடியறதில்லை ஸோ என்ன பண்ணலான்றதை யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு திங் நல்ல ஒரு டீப் ப்ரீத் எடுத்துட்டு அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்னு யோசிக்கலாம் ஏன்னா அடிக்கிறதுனால நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கோவத்தை நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிறீங்க அந்த கோவம் கூட நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவன் அந்த குழந்த மேலேயோ கோவம் இருக்காது அந்த குழந்த மேலே இருக்கிற கோவம் இருக்காது இது வேற எங்கேயோ இருக்கிற கோவத்தை வந்து அந்த குழந்த மேலே நம்ம காட்டுற மேக்சிமம் டைம் நம்ம அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த டைமில் ஒரு நல்ல ஒரு டீப் ப்ரீத் எடுத்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு என்ன சொன்னால் அதை புரியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் யோசிச்சிங்கனாலே அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் சேட்டை பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு திங் கம்யூனிகேஷன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சேட்டை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பண்ணாதன்னு சொல்லும்போது அந்த குழந்தைக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த சப்கான்ஷியஸ் அதாவது ஆள் மனசுக்குள்ளே என்ன போகுது அப்படின்னா சேட்டை பண்ணுன்னு போகுது ஏன்னா ஆள் மனசு எப்போவுமே பிக்சராக தான் எடுத்துக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம கம்யூனிகேஷன்லேயே நம்ம தப்பாக தான் பேசுகிறோம் சேட்டை பண்ணாத இதை பண்ணாத அது பண்ணாதன்னு அதை விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்யூனிகேஷனை வந்துட்டு என்ன வேணும் அப்படின்றத சொன்னோம்னாலே அந்த குழந்தைக்கு இது தான் வேணும் அப்படின்னு புரியும் அதே மாதிரி இந்த சேட்டைன்ற வேர்டே எடுத்துக்கோங்களேன் நீ ஒழுங்காக இரு அந்த ஒழுங்காக இருன்றது வந்து அந்த குழந்தைக்கு புரியாது நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி அது என்னன்றதும் நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கிட்ட சொல்லணும் ஸோ இப்போது நீ அந்த குழந்தை உன்னோட ஃப்ரெண்டோட சண்டை போடக்கூடாது அந்த ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படின்றது சண்டை போடக்கூடாதுன்றது கூட நெகட்டிவ் வேர்ட் ஸோ அந்த ஃப்ரெண்டோட நீ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்போது வந்து அந்த குழந்தைக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சண்டை போடாதேன்னு சொல்கிறோம் சண்டை போடாதேன் சப்கான்ஷியஸில் எப்படி போவோம் ஆள் மனசுக்கு எப்படி போகும் சண்டை போடுன்னு போவோம் ஏன்னா பிக்சருக்கு வந்து போடாததுக்கு பிக்சர் கிடையாது இல்லையா ஸோ கம்யூனிகேஷனை நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாற்றணும் ஒன்று செகண்ட் திங் அந்த கோவம் வர தான் செய்யும் அந்த குழந்தை வந்து ஒரு ஒரு சேட்டை பண்ணும்போது ஒரு இரிட்டேஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பா சோ நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு டீப் பிரீதிங் நல்லா அப்படின்னு ஒரு டீப் பிரீதிங் எடுத்தாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த கோவம் வந்து கம்மியாகும் நம்மளோட கல்ச்சரில் டீப் ப்ரீதிங் டெக்னிக்ஸ் நிறையவே இருக்குது யோகாவில் ஆனால் நம்ம அதை பற்றி கவலைப்படுறது கிடையாது ஜப் ஜப்பானில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே குழந்தைங்களுக்கு டீப் ப்ரீதிங் டெக்னிக் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ கோவம் வந்தால் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டீப் ப்ரீதிங் பண்ணணும் ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம அடல்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணாலே நம்மளால் வந்து குழந்தைங்களை வந்து அழகாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் எங்கேயாவது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அதே மாதிரி நம்மளோட ஆங்கர் கரெக்டான ஆங்கராக அந்த குழந்தை மேலே தான் கோவம் வருதா அப்படின்றதும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறதுனாலேயே உங்களுக்கு தெரியும் எஸ் நம்ம இந்த குழந்தைய கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி எதுக்காக நம்ம அடிக்கிறோம் ரிசல்ட் வர்றதுக்காக அடிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அடித்தா ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னா நம்ம நம்ம நம்மளோட சைல்டுஹுட்டை யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளை அடி நிறைய விஷயத்தில் அடிச்சிருக்காங்க ரிசல்ட் வந்துருச்சா இல்லை இல்லையா ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் ரிசல்ட் வராதுன்றதும் தெரியும் பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து அதை தான் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் உங்களோட ப்ரீதோடு இருங்க நல்லா டீப் ப்ரீதிங் பண்ணுங்கள் தட் வில் பி அ சொல்யூஷன் ஃபார் யுவர் ப்ராப்ளம் தேங்க்யூ